今日は、はい、金子コーチのあの、現役時代も得意だった、うん、キックサーブ。はい。えー、弾むというよりも、はい、曲がる。曲がるのを、スピードを落とさず。こういう、こう、そうそうそうそう,そう。まあ、そういう意味では、ちょっと背筋で耐えないといけないのかな、もう。おおこんな感じだね。<笑>そ,うそうそうそうそう。かかる人、かからない人の、はい。違いがここで出てくる。はい、それは、これをやってないから。上に、うん、上げていく。うんこの感覚ですか、はい、もうこのキックサーブって必ず打てないと安通貨では戦えないんで、はいうん、必ず打てます。皆さんこんにちは、金子秀樹です。坂井亮太です。金子コーチ、今日は、はい、金子コーチのあの、現役時代も得意だったキックサーブを教えていただける回ということで、うんはい、了解しました。はい、まあ僕は左なんで、本来はスライスサーブの方が得意でないといけないんだけど、まあ、あのー、スピンサーブをよく使う、はいうん、使っていたので、まあ、その使い方、はい、感覚的なものも含めて、うん、今回のこの動画でお伝えしていきたいと思います。キックサーブといえば、うんまああのー、基本的に一般プレイヤーの方だと、うん、なんかスライスフラットスピン、うんはい、までぐらいの説明になると思うんですけど、うんうん、なので、まあ、実際にキックサーブを打てるっていう人もいないっていうこともあるかもしれないんですけど、うん、なかなかあの上級者っぽい感じがするんですけど、うんうん、キックという僕のイメージはあのーえー、弾むというよりも曲がる、はいうんうん、曲がるも、まあ、スライスのこの曲がり方と逆の曲がり方を、はいはい、スピードを落とさず。うんある程度スピードを落とさず、そのショットを打つ。というのが、まあ、キックサーブ。そして、そのスピンサーブとの違いかな、というふうに。ほう、うん、なるほど。はい。方向が変わるっていうことが大きなポイント。うん、これが大きいんじゃないかな。うん、もう体にこう入ってくるつもりでこういって、体を向かっていったら向かってきたみたいな。はい。うんもしくは右サイドで言うと、同じですね。バックハンドの方で、スライスサーブで入ってきくるのかなと思ったら、向こう側に弾んでったとか。はい。うん。そのような使いようと。はい。うん。で、まあ、スピンサーブというと、落ちてから、こう、バウンドを高くするというような比重で僕は考えてます。うん。うん、なるほど。うん。じゃあ、その、まあ、相手の逆をついていくというか、うん、相手にリターンさせづらくするっていうのがう、ねまあ、キックっていうふうな考え方でいいですか、ねうんうん、動きだけではなく相手のバウンドの予測の逆をつく、はいうん、そしてミート率を下げる、うん、というようなイメージで、うん、キックサーブを、まあ、皆さんも打てるように、はいうん、で、まあ、ここではバウンズさえ変わればいいかなっていう。スライスが逆に、スライスサーブが逆の方向に弾む。この、こっちがこっちになれば、もうそれで相手は打ちづらくなるので、はい、まあ、こっちに曲がるのが、曲がらないでこのまんまだと、もう打ちやすくなってしまうので、はい、逆にこれが、こっち側にこうなってくれれば、うん、逆の方向に、うん、さらに打ちづらい、うん、あわよくば空振りしてくれる。うんうんそれが、まあ、キックサーブ。はい。うん。では、実際に、まあ、打って、打ちながら、感覚的要素。はい。まあ、必要なこと。などを、お伝えしていきたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。では、行きましょう。OK です。では、キックサーブですね。まあ、一番、キックサーブで、通常のサーブ、ファーストサーブ、もしくはスライスサーブ。はい。と、変えてもらいたい。変えないといけない、打つ。インパクト。はい。ボールに対してのインパクトの点。どこを捉えるか。はい。皆さんの右利きで説明をします。はい。こちらネットです。まあ、これスライスサーブですね。スライスサーブ。はい。で、えー、スピンをかけたいときはスピンサーブ。こうなるのかな。少しこう、ここのリストの角度をつけて、こういうふうに。はい。で、キックサーブの場合は、もう少し、ラケットヘッドを落とします。ほう。で、捉えたい点として、向こう側ネットですね。もうネット側の方、ここら辺を捉えます
。うん。うん。感覚的に言われ思ってください。はい。ここに捉えます。スピンサーブ、下から上。はい。で、かつ、キックの場合は、横から、要は、こういうふうに持っていきたい。これを使いたい。こうですか。うん。で、じゃあそこを捉えるためにどうするのという話で、まずトスを変えます。はい。うん。トスを変える。で、トスを変えても、体が開いてはそこを打ちづらいので、はい、じゃあどうするかというと、体を入れます。体を入れて、できるだけここを捉える。うん。うん。これを変えてみてください。はい。で、インパクト。の点が変わる。はい。この3点を、えー、スライスサーブ。通常のサーブに対してかなり変えないとキックっていうのはかからない。うん、なるほど。うん。なんかかなりこう、違いますよね、うん。キックサーブというと、どうしてもこの背筋力がすごい必要だって思われがちなんですけど、はい、そうじゃなくて体の入れ方。はい。とタイミング。要はリズム。はい。リズムがすごい重要です。だから特別、背筋が強いからって打てるわけではない。へえ、ー、なんか本当反らなきゃいけない,い。弱いからと言って打てないわけではない。うん。うん。では、実際に打ってみます。はい。まず、通常のサーブですね。はい。まあ、大きく分けると、もう後ろから前に打ってます。特にスライスサーブなので。後ろから、前に。ここ。ここを特にスライスサーブの時は意識するようにしてます。で、キックサーブですね。この動作を使いたい。この動作を使いたいです。入れたいです。うん、含みたいです。ということは、まずトスを変える。トスが、まあ、ファーストで言うと、つま先のところにあった、ボールが多分、投げて落ちるところはこれぐらいになると思います。はい。かなり違いますね、うん、トスの位置が。1.5 メーターぐらい。そしてさらに、ボールがこっち側に向かってきて、こっち側に打つ。はい、こっち側に向かってラケットはこっち側にその威力も使えますあボールのこの来る勢いを使ってこっち側に打つってことですかそういうことです最後はこっち、はい、では、はい、ラケット担いでくださいはいあはい要はこっちからこう投げたボールをはい、はい、で打つよう打ちますか、はいはい、こういうイメージですごめんなさい<笑>こういうこうそうそうそうそう。まあそういう意味ではちょっと背筋で耐えないといけないのかな。もう、おこんな感じだね。<笑>そ,うそうそうそうそう。こういうイメージを持ってください。イメージを持つと。うんはい、ちょっと今のは、あの、多分普通に僕やっても辛いです。今の打ち方。<笑>うん。だけど、それぐらいの向かってくるイメージで、うん。こういうふうに打ちます。で、かかる人、かからない人の違いがここで出てくる。はい、うん。それはこれをやってないから。うん。これをやってないで、じゃあ何をやってしまうかというと、はい。まあ通常のサーブの癖ですね。通常のサーブの癖で、これが、こう出ないといけないの、サーブの癖で、前に行っちゃう。うん。うんこれでもう、えー、キックサーブにならない。スピンサーブにもならない。はい。うん。今、えっ、ー、と、一回目やった方が、ラケット自体が外に出ていくっていう感じですか結果外に出るようになるよね。こういう風にして。はい。うん、使うんで、外に出る。失敗するというか、かからない人は少し前にスイングがいってしまう。こから、こういう風に前に行ってしまう。あ巻いてしまうようなちょっと感じですかね、うんうん。まあもう普通にスイングをしてしまうよう。うんせっかくこっち側に上げて、キラケットの軌道がこっち側に出しやすくしてんのに、はい、せっかく上げてるトスを無駄にしちゃってる
もうこれでキックサーブっていうのはかからないんです。なるほど。うん、じゃあスイング方向で意識するっていうことですかね。えっ、ー、と、トスをイメージをして、えー、打って、そうですね。もうそのまんまこっち側に持っていくっていうことは、スイングの方向もすごい重要だと。はい。ですね。はい、うん。はいはい。すごい結構かすれたあたりになりやすいというか、うん、今のかすれたあたりになるということはまだ前に行っちゃってるってことあスイングが、うん、スイングがなるほど、うん、トスの位置とかは今ぐらいでいいんですかねトスの位置もう少しこの鋭角に入った方がいいかなあ鋭角に入っていく、うん、なるほど<笑><笑>そうそうそうそうそうそうそうこういうイメージですか、うん、そうですはいでもう一回イメージ出してもらえるもう一回今のこういうイメージはい、はい、それをこういうイメージかなおお、うん、ボールの少し前をこういうふうにしてはい、はい、上に、うん、上げていく、うん、この感覚ですかこういう感覚。あ、いい、いいトス、いいトス。今のはいいトス。ええーうん。はいはいはいはい。うん。で、もう少し上に上げたら、まだ今ちょっとスライスも混ざったスピンだよね。はい。うん。オッケーオッケーオッケー。あ、よ、今跳ねた跳ねた。はいはいはい。すごいとこ入ったね。<笑>もう、僕のイメージでは、もう、こっから、もう、本当に、後ろにこう、後ろに持ってってる感じ。うん。後ろに。うん。まあ、後ろに持ってきすぎると、今みたいにフレームショットしてしまうんだけど、はい。うん。まあ、あんなイメージです。ここから、うわすごい、うん、もう反対に跳ねてくれるだけでいいよねはい、うんまあ、こちらフォアサイドではスライスサーブも打つことあるんだけど体に入ってくるで体入ってくると相手はもう思ってる、はい、そして反対側に跳ねるうん今のちょっとスピンだねうんうわーこういう入り方で入ってってますね。うん、で、今、えー、必要なこと。はい。ここのポイントで捉えるために、体を入れる。はい。トスを少しこっち側に、鋭角に入れる。はい。で、来たボールをスピン打つ。はい。で、その打ち方。はい。打ち方に対して、まあ、ポイント、打つポイントを伝えたんだけど、グリップの方向。はい。として、さらにここ角度ついてます。はい。さらについて、もう、こういう入り方します。こういう入り方。で、これこのまま、パチンと当たらないです。パチンと当たらないんだけど、ここから、いわゆるもうトップスピンと一緒です。トップスピンと一緒。こういう動作、はい、同じ動作がここで作る。こういうふうに。はい。これプラス、これを作ります。要は、こういうような感じ。うん、右で言うと、これ。プラス、先ほど言った、下から上に、はい、くる。これを混ぜる。こう来て。こんな感じかな。おここに入ってってますね、うん、ラケットは。今のでもちょっとカシュッとしすぎ。もう少し厚みが欲しい。うん,、うん。ちょっと大げさ、今の。<笑>
今みたいな感じかな。うん。こんな感じ。おはい。うん。利き手じゃない方で、やっぱそれだけ、あの、こっちにキックしてるってことは、うん、そ,そんなにあの、スイングスピードも速いわけじゃないですね、ね今ね。まあ、原理さえ、あの、理解してれば、あとはまあ、繰り返しやらないといけないんだけど、はい、原理さえ理解しとけば、ある程度、今みたいにキックが。キックなサーブっていうことは、落ちてからのバウンドが反対に弾んでくれる。はい。うん。いや、今のは。この要素はね、でもキックですごい重要です。こっから、こういう来る。だ右で言うと、はい、こっから、こうやって来る。この要素はすごい入れないとキックっていうのはかからない。そう,そういうことです。こういうこと、うん。で、それをスムースに、通常のサーブと、のようにして、打たないといけない。はい、まあ逆に言うと、スイングスピードを利用できる。うん。ちょっと。今のもまだ前に行っちゃってるあこれで前に行っちゃってるの,ってるの,ってるのスイングが相当そうそうそうそうそうそうそうで今まだ当たりが薄い場合は少し厚みを加える厚みを加えてあげる、うん、だから逆にこの場合はちょっと背屈にしないといけない、はい、あこういうことですね、はい、ああで厚みを出すんですね、うん、なるほどそうそうそうそうああナイスさ退屈に少しするんですね。足、う、り、ん、が薄いけど。で、じゃあ、はい、少し前のボールを後ろに持ってくるためにはどういうトスがいいかというと、ここからちょっと斜め前に行った方が打ちやすいよね。こっち側にそのままスピンかけるからと言って背中側にやってしまっては前を捉えづらいので。はいはい前すぎてもスピンっていうのはかからないんだけどある程度ここら辺じゃないとああこうかからないはいはいはいはいはいそうそうそうちょっと打点が前に行かないといけないってことですねうん,うんあ,あ,あはいはい少し前の方が打ちやすいですね。うん、で、今前で後ろからもう下から上だけなので、はい、その引き方向に対して弾むだけなの、今の、はいはいうん。で、これをもう少し引き方向よりも右側にスイングをしないと、うん。で、右方向にスイングするに必要なのはこの、この動作です。ウッこの動作。はい。で、下から上も入れていく。ああ、うん、なるほど。おお、すごい。ちょっと跳ねましたね、今、うん。跳ねたっていうか、曲がった逆に行きました。うんはい、逆に。はいはいはいはい。うん、いい。今のは薄いあたり。ああ、うん、なるほど。最後。うん、ああ、リターンしにくそうだな。で、こちらだ、こっちだと、はい、スライサーブを。スライサーブを警戒しだしたら。スピンサーブースライサーブを警戒しだしたらキックサーブーおい曲がってこないとはい、うん、そっかはい以上になります今日はキックサーブについての動画になりますはいいやキックサーブ金子コーチの逆方向に行きますね、うん、すごいね、うんまあ、実際に僕も受けたことあるんですけれどもあのー、スライスくると思って本当に内側で曲がってくるのを予測して待つんで、うんはい、本当キック来た時に届かないんですよね、うん、それぐらい本当変化があって取りにくい、うんうん、昔エミリオ・サンチェスというスペインの
、えー、選手、トップ10ぐらいまで行ったスペインの選手と対戦して、はい、身長も僕よりもちょっと高いぐらい。はいうん、だけど、胸板の厚さは僕の2倍ぐらいあったんだけどね。うん、その選手のファーストサーバーは全然返せない。はいセカンドになった瞬間、その時ファーストゲーム2回セカンドサーブがあったんだけど、はい、2回とも空振りした。な、え、ん、ー、でかというと、落ちてからもう真横に弾むの。<笑><笑>それぐらいの感覚。真横に弾む感覚、はい。だから飛んできて、しかもスライスサーブもしかちょっと弾むのかなと思ってスイングしたら、真横に行くから、全く当たらない。はい、へえ。うんぐらい、やっぱキックサーブ。まあ、当時アンツーカーの選手だし、はい、もうこのキックサーブって必ず打てないとアンツーカーでは戦えないんで、はいうん、それぐらい、もうそれに特化したサーブだけどね、また。うんうん、このアンツーカーで、まあ、えー、バックサイド、ダブルスラインから立って、こう飛ぶスピン、キックサーブを打つような、はい、それに特化したサーブだったけど、それぐらい取れなかった。うんえーまあそれはさらに筋力があってそういうサーブがなるんだけど、はい、ここではあまりそこまでの筋力は必要なく、皆さんが思ってるほどそんな筋力は必要ない。うんうん、体の入れ方、はい、捉え方、スイングの出し方、はい。で、もうスライスのこのバウンドから反対側に曲がる、うん、跳ねてくる救出のボールは必ず打てます。なるほど、うん。これは打てるとすごく、うん。いいですね、うん、このキックサーブ、はいうん、ぜひ皆さんも、まあ、セカンドもしくはファーストでも使えるので、はいうん、ぜひ試してみてください、はい、では皆さんはどのようなサーブが得意でしょうかコメントお待ちしておりますでは皆さんまた次回お会いしましょうありがとうございました